Bakit kapag ang OAT ating OFW pumunta ng abroad, kinakailangan nila ng police clearance, parang kay clearance, NBA clearance, napakaraming clearance, parang kinailangan nilang dumaan sa butas ng karayom bago sila ma-deploy para masiguro na yung ating mga OFW ay walang record, hindi masamang tao pagdating doon sa Saudi. Pero bakit ito mga employer, wala man lang silang isinusumiti na kahit na anong record na magpapatunay na sila'y malinis, na ma-okay ang kanilang pagkatao para masiguro na safe ang ating mga OFW. The death of another one of our heroes should never be taken lightly. One life lost is one too many. Kumari pong mangyari ito sa isang katulad ni Julie B. Granara, hindi malayo na mangyari rin ito sa iba pang kababayan natin sa Kuwait. Kailangan natin may sigurado na ang iba pa nating mga OFW ay protektado. Itong 2022, may 69,145 na new hires at 31,078 na rehires sa Kuwait. A total of 100,223 ang nasa Kuwait. We owe these more than 100,000 overseas Filipino workers the protection that we promised them when we allow them to go abroad for the sake of their families. Noong mga nakarang taon, naitigil po ang pagpapadala natin sa Kuwait dahil sa mga insidente ang katulad na nangyari kay Julie B. Noong 2018, sa Kuwait din, may namatay na Filipino domestic helper na si Juana Dimafilis na natagpo ang patay sa isang freezer. At noong 2019, Si Jeneline Villabende naman ay na-rape at namatay din sa Kuwait. Na-lift ang ban dahil nangako na ayusin ng gobyerno ng Kuwait ang kondisyon ng ating mga OFWs sa kanilang bansa. Ngayon, ito na namang karumaldumal na pangyaring ang sinapit ng isa nating kababayan. Kailangan natin pag-aralan kung ano ang sitwasyon na kinaharap ng mga kababayan natin na nadideploy sa Kuwait. Ligtas pa ba sila doon? May suporta ba ang gobyerno ng Kuwait sa ating mga kababayan na pupunta roon? Sa kaso ni Julie mabuti na lang at naaresto na agad ang salaring na anak ng kanyang employer. Pero sana hindi na nangyari ito kung nasasala lang na mabuti ang mga potential employers ng ating mga OFWs. Matagal ko na pong sinusulong na dapat may katumbas na security requirements sa mga nais maging employer ng mga OFWs. Hindi yung mga OFWs lang ang pinagsusumiti ng napakaraming requirements bago mapapunta sa abroad. Kung sila'y naninigurado na ligtas sila sa makakuha nilang OFW, dapat tayo din manigurado na ligtas ang mga kababayan natin. Ikukonsulta ko po ito sa DMW at OWA para matigil ang ganitong mga pangyari. Ganun pa man, I commend the efforts of the DMW and OWA in their support and immediate action regarding the case of Julie B and for the needs of her family. I have been informed that they will be given by OWA a guaranteed financial aid of 220,000 pesos and an additional 800,000 pesos from life insurance provided by agency. Kanina po, nakausap ko a mother ni Julie B at nagpakentuhan po kami at nakwento niya po sa akin ang mga pangyari. At ako po, on the spot na awa, kanina rin po, nagpatid po ako ng personal kumpera na 50,000 pesos sa isa kong staff para tulong sa kanya. While these amounts will never replace the life of Julie B, it will alleviate any worry that they may have financially. And we hope that the DMW and OWA continue to give this kind of service for all our OWAs, our OFWs. And as the Chairman of the Committee on Migrant Workers, I will not stop at being the representative here in the Senate. I will fight for what they deserve as the modern-day heroes of our country and their families for whom they risk their lives by venturing into foreign lands just to provide for them. Again, I thank Senator Jingoy Strada for bringing this matter to the attention before this body. And before I end my speech, Meron na po akong mga gustong karagdagan. Tama nga po si Senator Jingoy na kailangan talaga masusing monitoring kaila ang uh, needed because right now, as I see it, ulam po talaga ang tinatawag na monitoring para mas siguro na safe ang ating mga OFWs. Ang isa pong uh, matagal ko na pong uh, iminimungkahi sa mga kinukulan ngayon sa ating DMW, 
dumilitaw, marami sa mga employers ay may mga criminal records, mga dating rapists, mga dating kriminal, dating mga manluloko, loko-loko, at hindi po na-screen. Yan po ang isa sa mga bagay na sinisiguro ko po na matutugunan na ng ating DMW to make sure kung ating mga OFWs ay well-screened bago pumunta ng abroad. Dapat din ang mga employers na tatanggap sa kanila, sila din po ay well-screened to make sure na maganda ka nilang record at hindi mapapahamak ang ating mga OFWs na tatanggap sa kanila roon. Isa pa po, tama po si Senator Jingoy, ay monitoring. Yan din po ang aking sinasuggest noon pa. Kulang po sa monitoring. Palagay ko po may pagkukulang dito ang ating mga otoridad. I'm very sure, bago maganap ang rape dito kay Jolie B, meron na pong mga ginagawang hindi magaganda itong kanyang amo. And I'm sure siya po ay nakapagsumbong because hindi naman po agad-agad Rarapin po ng isang amo doon ang ating OFW right there and then. Meron po tinatawag na pagnanasa. Meron po tinatawag na pag-aatem. And doon pa lamang ang ating OFW for sure, yan po yung nagsumbong sa ating mga kinaukulag, sa agency, sa FRA, Foreign Recruitment Agency, o dili kaya nagsumbong sa polo. Pero ano ang ginagawang aksyon usually sa akin po karanasan, A, sasabihin po ng mga recruitment agency, magtsaga-tsaga ka lang muna. B, parating ng replacement mo. And then C, tatakbong FW sa polo. Pagdating sa polo, kadalasan, walang sumasagot sa telepon. At kapag meron man, tatamad-tamad. Another thing, Uh, Mr. Madam President, na nanotice ko nung late, nung last hearing namin, uh, consultative meeting, um, akin pong na, na, napansin na ayon po doon uh, sa DMW at sa mga nakausap ko doon sa consultative meeting, 100 OFWs ang nirecruit ng isang pangkaraniwang agency papuntang abroad. Just imagine, 100 OFWs a month para ang isang recruitment agency ay matatawag na isang agency karapat-dapat na magpadala ng mga workers abroad. Just imagine, 100 OFWs kada buwan. Sa isang taon, that is 1,200 OFWs. 1,200 OFW sa isang taon. Now, ang tanong, ilan ang mga tauhan ng mga recruitment agencies dito at yung sumasalod doon sa abroad na FRA? Kadalasan, dalawa-tatlo. Paano sagutin ang telepono pag tumawag ang 1,200 halimbawa sabay-sabay dahil nagka-problema, tatatlo lamang po ang mga tao na sumasagot sa telepono. Those problems I have already addressed and I've already talked to the DMWs even while we speak. Yan po ay kanilang pinag-aaralan kung paano ma-resolve ang ganong klaseng problema. I am not going to ask questions, but all I can say is I support fully the Tupong privilege speech ni Senator Jingo Estrada and I will work hand in hand with him ito DM, DMW para maprotektahan po ang kapakanan ng ating tinatawag na modern day heroes ang ating mga OFWs.